오늘 아침 전북권 주요 뉴스입니다. 달리는 차량을 위협하는 보복 운전 시비가 끊이지 않고 있습니다. 걸리면 최대 7년간의 옥살이를 할 수도 있습니다. 다국적 할인 매장 체인인 코스트코 측이 전주 에코시티의 입점을 희망하면서 전주시와 입주민들 사이에 갈등이 확산되고 있습니다. 송하진 전북지사가 조기 대선 국면에서 대선 주자와 정당을 상대로 전북목 찾기 프로젝트를 본격화할 방침입니다. 전라북도 지방은 오늘 추위가 기승을 부리는 가운데 낮 동안 서해안을 중심으로 눈발이 날리는 곳이 있겠습니다. 여러분 안녕하십니까. 전주 MBC 뉴스투데이입니다. 다른 차량을 위협하는 이른바 보복 운전은 이미 사회 문제가 된지 오래죠. 처벌도 강화되고 있지만 아직도 보복 운전으로 인한 시비가 끊이질 않고 있습니다. 보도에 강동엽 기자입니다. 고속도로에서 대형 화물차가 휴게소로 들어가는가 싶더니 갑자기 옆에 달리던 승용차를 밀어붙입니다. 시내에서도 한 차량이 돌연 속도를 내며 주행 중인 승용차를 몰아붙입니다. 추월에 급제동도 서슴치 않는 보복 운전에 위기를 모면한 피해 운전자는 한동안 놀란 가슴을 쓸어내려야 했습니다. 뒤를 이렇게 박을 듯이 와가지고 옆으로 붙이더라고요. 실제로 당하니까 심장이 떨리고 놀랍더라고요. 이 같은 보복 운전으로 지난해 도내에서 경찰이 적발된 운전자만 65명에 이릅니다. 보복 운전을 하는 순간 차량은 흉기나 망치 같은 위험한 도구로 분류돼 무거운 처벌을 피할 수 없습니다. 보복 운전은 단순한 협박, 폭행이 아니라 특수 협박이나 특수 폭행으로 적용돼 징역 5년에서 7년의 중형으로 형사 처벌 받을 수 있습니다. 형사 처벌뿐만 아니라 구속 시에는 면허 취소가 되고 불구속 시에도 면허 정지가 40일에서 100일까지 되기 때문에 난폭 운전이나 보복 운전은 하지 않으셔야 됩니다. 보복 운전을 당했을 경우에는 당황하지 말고 블랙박스와 목격자를 확보하고 애플리케이션을 이용해 신고하면 손쉽게 도움을 받을 수 있습니다. MBC 뉴스 강동엽입니다. 이번 설 연휴 기간에도 각종 사건, 사고가 잇따랐습니다. 예년보다는 줄어들긴 했지만 올 연휴에도 안타까운 사연들은 이어졌습니다. 한범수 기자의 보도입니다. 농로 옆 개울가에 부서진 승용차 잔해가 어지럽게 흩어져 있습니다. 연휴 첫째 날인 지난 27일. 고향 집으로 향하던 일가족 4명이 탄 승용차가 길옆 개울로 떨어져 가장인 운전자 쉬운살 조모 씨가 숨지고 조 씨의 아내와 자녀 2명이 다쳤습니다. 사고가 난 도로는 심한 커브길인데다 며칠 전 내린 눈으로 이미 빙판길이 돼 있었습니다. 가족 간 말다툼이 범죄로 이어지기도 했습니다. 지난 30일 익산에서 38살 배모 씨가 아내와 말다툼을 한뒤 홧김에 아내의 차량에 불을 질렀다가 경찰에 붙잡혔습니다. 그 중에 서로 이제 명절을 기해가지고 잘 해보자 하는 취지에서 만났다가 그 싸움이 이제 계속 이어졌던 거죠. 주요구에서 휘발유를 빼가지고. 빈집을 노린 절도범도 붙잡혔습니다. 명절 당일인 지난 28일 익산시 신동에선 39살 송모 씨가 문이 잠기지 않은 단독주택에 들어가 귀금속 등 500만 원 상당을 훔쳤습니다. 송 씨는 물건을 훔쳐 나오다 때마침 돌아온 집주인 34살 이모 씨에게 붙잡혀 경찰에 넘겨졌습니다. 거실 불을 켜니까 안방에서 이제 안방 쪽에 사람이 있는 것 같아서 쳐다보니까 도망가려고 준비를 하는 것 같으세요. 각종 사건 사고가 잇따랐지만 이번 연휴는 과거에 비해 평온했습니다. 교통사고와 강력범죄 모두 10에서 20% 가까이 줄어들었고 화재와 구급출동 역시 많게는 30%가량 감소했습니다. 관계기관은 휴일이 하루 내지 이틀 줄어든 데다 방범과 구급조치 등에 대한 홍보가 효과적이었다고 분석합니다. MBC 뉴스 한범수입니다. 오늘 새벽 1시 반쯤 익산 낭산면의 한 사료 제조 공장에서 불이 나 내부 1,400여 제곱미터를 태운 뒤약 1시간 반 만에 진화되었습니다. 이 불로 안에 있던 포장 기계와 사료 등이 타 소방서 추산 1억 7천만 원 상당 재산 피해가 났으며 경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다. 현대중공업이 올해 첫 수주에 성공했지만 군산조선소 존치는 여전히 안개 속입니다. 현대중공업은 최근 노르웨이 선사로부터 31만 9천 톤급 초대형 원유 운반선 두 척을 수주했으며 올해 수주 목표를 58억 달러로 제시했습니다. 하지만 올해 6월 잠정 폐쇄를 발표한 군산조선소에 대해서는 
현대중공업이나 정부 모두 대책을 내놓지 않고 있어 지역 여론이 악화되고 있습니다. 대형마트 입점 갈등이 극심한 전주 에코시티에 다국적 할인 매장 체인인 코스트코 측이 입점을 희망하는 것으로 확인됐습니다. 전주시는 창고형 매장은 절대 안 된다는 입장이지만 입주자들은 반발하고 있습니다. 김하연 기자가 보도합니다. 미국 유통기업인 코스트코는 지난 18일 부사장 명의로 전주시에 공문을 보냈습니다. 오래전부터 전주의 입지를 찾고 있었다며 전주시의 코스트코 운영 방법과 지역에 끼치는 영향에 대한 설명회를 갖고 싶다는 내용입니다. 사실상 공식적으로 입점 의향을 내비친 겁니다. 하지만 시는 창고형 할인 매장은 절대 불가하다며 별도 회신을 하지 않았습니다. 전주시 전체 상권뿐만 아니라 우리 시 외에 인근 시군 주변까지 영향을 미칠 수 있으므로 전주시는 애초 대형마트 입점을 불허했다가 주민들이 반발하자 용역을 추진했습니다. 용역 결과 대형마트 한곳 정도는 필요하다는 안이 제시됐고 시는 이를 수용했습니다. 하지만 창고형 할인 매장은 하루 방문객이 일반 대형마트보다 4배 이상 많은 2만 명으로 영향이 훨씬 클 것으로 조사됐습니다. 이에 따라 시는 창고형은 제외하기로 했지만 에코시티 입주민들은 대형마트와 창고형 매장이 뭐가 다르냐며 반발하고 나섰습니다. 반면에 소상공인들은 창고형 매장을 포함한 대형마트 입점 자체 부정적입니다. 전주시에서 참 이런 용역을 줬다는 거에 대해서 상당히 좀 입자 가정을 저희가 예의 주시고 있어요. 얘기가 들때 그때 그때 좀 나서야죠. 전주시는 조만간 지구 단위 계획을 바꿔 입찰에 나설 방침이지만 주민과 상공인들의 입장이 모두 달라 당분간 혼란은 지속될 전망입니다. MBC 뉴스 김아연입니다. 보행 환경을 바꾸겠다며 전주시가 대학로 앞길에 꽤 많은 돈을 들였는데 별 효과가 없다고 합니다. 불법 주정차와 노점 탓인데요. 적극적인 단속도 필요해 보입니다. 이경희 기자입니다. 걷기 편한 거리를 만들겠다며 지난해 내내 보도블럭을 교체한 전북대 앞길입니다. 꼬리에 꼬리를 문 불법 주정 차량들은 도로 절반을 주차장으로 만들었고 보행자들을 위해 폭을 늘린 인도 역시 차량들 찾습니다. 주차 금지를 호소하는 현수막이 내걸려도 화물차는 보란 듯이 인도를 막아서고 있습니다. 이런 차량뿐만 아니라 상점에서 내놓은 이런 입간판들도 보행을 가로막고 있습니다. 인도를 차지한 것은 노점들도 마찬가지입니다. 틈이 없을 정도로 노점들이 늘어선 데다 어떤 곳은 텐트까지 쳐 보행을 방해합니다. 전기랑 다른 부분이 없는 것 같아요. 불법 주차 같은 거는 저희가 움직일 때 아무래도 불편하다 보니까 이런 건좀 없어졌으면 좋겠어요. 전주시가 대학로 젊은이들의 보행 편의를 돕겠다며 쏟아부은 돈은 10억 원. 하지만 불법 주차와 노점 공간만 늘려준 꼴이 됐습니다. 한 10개월 되니까 사람들이 불편 이제 공사 기간이라 다니지를 않으니까 손님들도 적고 경기도 지장이 많죠. 전주시는 상황이 이런데도 정비는 뒷전이고 추가로 수십억을 들여 상점과 활성화를 추진하고 있습니다. 무턱대고 혈세를 낭비하기보단 돈을 들인 도로가 목적에 맞게 쓰이는지 그렇지 않다면 뭘 해야 하는지 많은 고민이 필요해 보입니다. MBC 뉴스 이경입니다 혁신도시 이전 공공기관의 지방인재 채용이 여전히 미흡한 것으로 나타났습니다. 국토교통부에 따르면 지난 3년간 전북 혁신도시 공공기관의 지역인재 채용 비율은 13%로 부산 27%, 대구 21%, 경북과 충남 17%를 크게 밑돌았습니다. 특히 국토정보공사의 지역인재 채용률은 6%에 머물러 혁신도시 공공기관 가운데 가장 무심한 것으로 집계됐습니다. 송화진 지사가 새해 들어 가장 강조하는 것이 호남 내에서 전북 몫을 찾겠다는 건데요. 전라북도가 조기 대선 국면에서 대선 주자를 상대로 전북 목 찾기 프로젝트를 본격화할 방침입니다. 이종휴 기자입니다. 올해 초 송화진 지사가 전북 몫을 찾겠다고 밝힌 것은 호남 전체에 가려 전북이 제대로 대접받지 못하고 있다는 인식에서 출발합니다. 인사와 예산, 각종 지역 개발에서 호남 몫은 있지만 전북 몫은 없었다는 것입니다. 
호남 중에 그 중에 어딘가 하나의 이익이 가거나 장차관이라도 하나면 호남은 다 대접했다라고 생각하는 이 방식 자체가 저는 문제라고 보고 있고. 전라북도가 전북목 찾기를 위한 구체적인 프로젝트 아홉 개를 들고 나왔습니다. 장관 한명 없는 현재 인사차별의 개선을 요구하고 전라선 고속철도 개선 등 국가사업의 정상화 촉구. 그리고 각종 국토계획에서 전북만의 독자적인 권역을 요구할 방침입니다. 특히 조기 대선을 앞두고 국가식품클러스터 2단계 사업 등 44개 사업을 각 대선 주자 측에 전달하고 공감대를 확산할 계획입니다. 대선 공약 발굴부터 그동안 차별받았던 정책들에 대해서 저희들이 두 차원에서 발굴을 해서 공약화 시키는 작업. 대선 주자들의 경우 호남 내 전북 차별 그리고 전북목 찾기에 대해 입장이 엇갈립니다. 호남 중에서도 전북이 또 호남에서도 소외되는 측면도 있었기 때문에 이중의 피해를 입었다. 단순하게 우리 지역이 차별받고 소외받았다라는 말로서만 정치를 하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 전북목 찾기에 대한 시각이 엇갈리는 가운데 전라북도의 노력이 결실을 맺을지 주목됩니다. MBC 뉴스 이종효입니다. 방기문 전 유엔 사무총장과 이재명 성남시장 등 대선 주자들이 이번 주 전북을 방문합니다. 이재명 시장은 오늘 군산공설시장에서 상인들과 만나 지역경제 어려움을 듣고 노동자 대표를 자임해 온 소신도 피력할 계획입니다. 방기문 전 총장은 귀국 이후 처음으로 내일 전북을 방문할 예정이며 여성 일자리 센터 등을 찾아 설 이후 지역의 민심을 들을 예정입니다. 전북 출신 강봉균 전 재정경제부 장관이 어젯밤 향년 74세를 일기로 별세했습니다. 강전 장관은 김대중 정부 시절 재정경제부 장관을 지내며 IMF 외환위기 극복을 이끈 사령탑 역할을 했고 2002년 고향인 군산에서 국회의원으로 당선된 뒤 삼선 의원을 지냈습니다. 강전 장관은 최장암으로 최근 건강 상태가 급속히 악화된 것으로 알려졌으며 빈소는 삼성서울병원에 마련됐습니다. 한겨울 남원운동 화훼단지에서 꽃출라가 본격화돼 관심을 끌고 있습니다. 장수군은 고속도로 나들목 부근의 양동단지 철거에 나섰습니다. 지역 소식 김환강 기자입니다. 남원운동 화훼단지에서 국산 품종인 안갯꽃 드림송이 출하를 시작했습니다. 운동 화훼단지에는 20여 농가에서 19헥타르에 10여 종의 꽃을 재배하고 있는데 전북농업기술원에서 육종한 안개꽃 드림송이 농가 소득 장목으로 특히 기대를 모으고 있습니다. 최근 선호되고 있는 화해 품종에 대한 정보 제공과 농가들의 소득 증대를 위해 노력해 나가겠습니다. 임실군은 농가의 소득 기반 확충을 위해 딸기와 토마토 등 지역 특화 장목에 23억 원, 원예 작물 생산 지원에 9억, 고추 품질 지원에 4억 원등 모두 42억 원을 투자할 계획입니다. 장수군이 개남 양돈단지를 매입해 철거하기로 했습니다. 장수 나들목 부근에 위치한 양돈단지는 미관은 물론 악취 발생 등으로 부작용이 커올 상반기까지 137억 원을 들여 부지 매입을 마치고 하반기부터 철거에 착수할 방침입니다. 장수군의 오랜 수건 사업 해결로 깨끗하고 살기 좋은 군민이 중심되는 행복 장수 실현을 위해 최선을 다하겠습니다. 완주군이 축산업 경쟁력 향상을 위해 예순 여섯 개 사업에 89억 원을 투자합니다. 주요 사업 내용은 우수 축산물 생산 기반 조성에 27억 원, 사료 생산에 23억, 가축 방역과 동물 복지 사업에 18억, 가축 분뇨 처리에 16억 원 등입니다. 앞으로도 완주군은 축산인들과 함께 소통하면서 완주 축산 발전을 위해 더욱 더 노력하겠습니다. 섬진강 순창 마실 캠핑장의 시설이 대폭 확충됩니다. 순창군은 장군목 섬진강 마실 캠핑장에 키아라반 석대를 추가 설치한 데 이어 다음 달까지 글램핑장 여섯 동을 완공하고 서바이벌 게임인 PT 워등 신개념 캠핑 문화를 도입합니다. MBC 뉴스 김한과입니다. 충북이 도입해 반응이 좋은 유휴인력 일자리 창출 사업을 전라북도가 도입합니다. 
도화시군은 일시적 실업이나 퇴직한 인력을 도내 농가와 중소기업에 연결해주고 임금 일부를 보전해주는 유효인력을 활용한 일자리 사업을 추진합니다. 정부의 청년 해외 진출 사업의 하나로 농업 청년 인재가 해외에 파견됩니다. 농촌진흥청은 올해 70명의 청년 인재를 선발해 아시아와 아프리카, 중남미 20개 국가에 최장 1년 동안 파견하기로 했습니다. 이들은 국제협력기구인 코피아센터에 파견돼 국제 농업 현장을 체험하고 다양한 농업 기술에 대한 지식과 현지어 습득 기회를 갖게 됩니다. 정부의 역사 국정교과서 최정본이 공개됐지만 전북 학교에서는 채택되지 않았습니다. 전북 교육청에 따르면 도내 고등학교 98곳 가운데 올해 역사 국정교과서를 신청한 학교는 없어 기존에 사용하던 검정교과서로 교육이 진행됩니다. 한편 교육청은 학생들에게 올바른 역사관을 심어줄 수 있는 보조교재를 오는 8월까지 완성한다는 방침입니다. 독도를 자기 영토라고 우기는 일본의 역사 왜곡에 대응하기 위해 일선 학교의 독도 교육이 강화됩니다. 전북교육청은 4월 한 주를 독도 교육 주관으로 정해 학교에서 골든벨과 백일절 등을 개최하고 10시간가량 독도 수업을 열도록 한다는 방침입니다. 원활한 교육을 위해 교육청은 학교의 독도 영상물 등 각종 자료를 보급하고 교원을 대상으로 한 연수도 강화하기로 했습니다. 다음은 희망 2017 나눔 캠페인 성금을 저희 전주 MBC에 맡겨주신 분들을 소개해드립니다. 남원시 왕정 12통 명지아파트 2차 80만 원, 도통동 신현섭리 10만 원, 무주군 분암면 시간마을 30만 원, 완주군 소양면 신교리 신교마을 50만 원, 명덕리 토정마을 10만 원의 성금 보내주셨습니다. 익산시 금마면 금마 옥천동마을 25만 원, 진안군 안천면 유련마을 20만 2천 원, 노체마을 49만 1천 원, 괴정마을 33만 5천 원, 지사마을 53만 8천 원 보내주셨습니다. 장등마을 12만 5천 원, 구곡마을 16만 3천 원, 남성의용소방대 10만 원, 주민자치회 10만 원, 청장연회 10만 원 보내주셨습니다. 새마을협의회 10만 원, 안천농협 10만 원 보내주셨습니다. 성금을 보내주신 분들께 감사드립니다. 우리 지역 행사와 문화 소식입니다. 아프리카의 예술과 문화를 한자리에서 만나볼 수 있는 특별전이 오늘부터 군산 예술의 전당에서 열립니다. 동학정신을 현대미술로 표현한 동학전이 오는 5일까지 전북 도립미술관에 마련됩니다. 조명 등 한지 조형 작품을 선보이는 전시가 전주 영화 제작소 기획 전시실에서 열리고 있습니다. 결혼식을 준비하는 커플들의 에피소드를 그린 연극 연애와 결혼 사이가 한옥마을 아트홀에서 공연되고 있습니다. 모든 세대가 공감하는 로맨틱 연극 최고의 사랑이 전주 한해랑 아트홀에서 선보입니다. 김제 지평선 아카데미가 내일 시청 강당에서 결핍이 곧 에너지다라는 주제로 진행됩니다. 익산시는 청년 SNS 마케터 등 익산형 뉴딜 일자리 사업 참여자를 오는 14일까지 모집합니다. 전주시는 2017 상반기 시내버스 시민 모니터단에 참여할 시민을 오늘부터 16일까지 모집합니다. 완주군 대한민국 술테마 박물관은 전통주 등을 직접 만들어 볼수 있는 술빚기 교육생을 신청 접수받습니다. 전북연구원이 문화관광과 복지 등 도정 전반에 관련된 제3회 연구과제 도민 공모를 실시합니다. 날씨입니다. 전라북도 지방은 오늘 추위가 기승을 부리는 가운데 낮 동안 서해안을 중심으로 눈발이 날리는 곳이 있겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 전주 4도, 장수 2도 등 1도에서 5도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다. 오후에는 서해안의 바람이 강하겠고 바다의 물결은 0.5에서 3m로 높게 일겠습니다.